సార్ ఒక విషయం ఈరోజు మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మరియు కేసీఆర్ గారు మన కన్నా సంతోష్ బాబు గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఐదు కోట్ల రూపాయలు మనీతో పాటు సో వాళ్ళ సత్యమణి గారికి సంతోషి గారికి డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టు అలాగే హైదరాబాద్ ఒక ఫ్లాట్ ఇస్తున్నారు సో దానికి మీరు వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి మన ఇండియాలోనే ద మోస్ట్ బెస్ట్ సీఎం ఈరోజు మా ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇలా చేస్తున్నందుకు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయినా హ్యాపీగా మీరు మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి చెప్పడం జరిగింది సో ఎందుకు అంత సంతోషం కలిగింది ఇంతకుముందు ఎవరికి అలాంటి ఆదరణ కలగలేదా జవాన్లకి జవాన్లకి కలగలేదని కాదు జవాన్లు కలుగుతూనే ఉంది కానీ చాలా ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక కర్నల్ ఒక కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఒక బెటాలియన్ కి టైగర్ అది కూడా మన తెలుగు సూర్యాపేట టైగర్ అది మనకి చాలా గొప్ప విషయం గర్వించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే సోల్జర్స్ గా ఎంతో మంది సెలెక్ట్ అవుతుంటారు వాళ్ళు రియల్ హీరోస్ ఒక సోల్జర్ అది ఏ పోస్ట్ ఏ ర్యాంక్ అనేది కాదు ఆ యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళల్లా ప్రతి హీరోలే వాళ్ళు అలాంటి థౌజండ్ సోల్జర్స్ కి ఒకే ఒక కమాండింగ్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ అంటే నాయకుడు ముందు నిలబడి వారికైనా దేనికైనా ముందు నిలబడే ఆయన చెప్పిన విధానంగా ఫాలో అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడ నిలబడి ఆ రకంగా యుద్ధం చేసి ప్రాక్టికల్ రైఫుల్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఎనప రాడ్లతో కూడా కొట్టినా కూడా దాన్ని ఎదిరించి నలభై మూడు మంది చైనా జవాన్ని మనం మట్టి కరిపించి చివరి శ్వాస దాకా దేశం కోసం పోరాడిన వ్యక్తికి మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు గుర్తించి అది చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా వాళ్ళ అంటే పోయిన మనిషిని సోల్జర్ తిరిగి తీసుకురాలేము కానీ వాళ్ళ భార్యకి నేను ఉన్నాను చీఫ్ మినిస్టర్ గా సైనికులకి నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను అండగా అని చెప్పని డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్ట్ ఇవ్వడం అలాగే ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటం అకింపేట పేటలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సోల్జ అది ఇవ్వటం ఐదు వందల గజాలు ఫ్లాట్ ఇవి నేను ఉన్నాను మీకు సపోర్టింగ్ గా ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అలాగే ఇరవై మంది సోల్జర్స్ పక్క దే పక్క రాష్ట్రాల్లో సోల్జర్స్ కూడా పది పది లక్షలు కూడా అవార్డు ప్రకటించడం అనేది ఇలాంటి చీఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉండాలి అలాగే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు సేనా మెడల్ సాధించిన భారత సైనికుల దళాల్లో ఎవరికైనా రెండు కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పని ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఓపెన్ గా ప్రకటించడం జరిగింది ఎక్కువగా దేశంకి సేవ చేసే వాళ్ళల్లో రాజస్థాన్ హర్యానా పంజాబ్ ముందంజలో ఉంది అలాంటి చోటే సేనా మెడల్ కోసం డెబ్బై ఐదు లక్షలు రివార్డ్ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ సేనా మెడల్ వాళ్ళు అన్నిటిని బీట్ చేసి టూ క్రోర్స్ అని అఫీషియల్ గా చెప్పడం చాలా గొప్ప విషయం అందుకని మన రెండు రాష్ట్రాల చీఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి నేను చాలా గొప్పగా చెప్తాను సూపర్ సార్ నిజంగా చాలా గ్రేట్ నిజంగా వెంటనే వీళ్ళంటే వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఇచ్చినట్టు రైట్ సార్ సార్ ఇప్పుడు సోలియర్ సంబంధించిన ఎప్పుడైతే కనుక దేశం కోసం ఇలా ప్రాణాలు అర్పిస్తారో జనాలు మీపై విపరీతమైన స్టాటస్ కానివ్వండి మీ గురించి గొప్పగా మాట్లాడడం కానివ్వండి మీ గురించి చాలా గౌరవంగా రెస్పెక్ట్ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఫీల్ అవుతారు సార్ మీరు ఈ రెస్పెక్ట్ అనేది ఈ ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా అన్ని ఇప్పుడు వచ్చినవి ఇవి యాక్చువల్ నేను ఈ హ్యాపీనెస్ నేను ఎప్పుడైతే దేశం కోసం సర్వీస్ చేసి సెలెక్ట్ అవి వెళ్ళానో చిన్న వయసులో చిన్న వయసులో సర్వీస్కి వెళ్ళిన వెంటనే కార్గిల్ ఓపీ విజయ్లో నేను పార్టిసిపేషన్ చేసినప్పుడే ఇంతకంటే పెద్ద రెస్పెక్ట్ నాకు వచ్చేసింది నేను చేసాను నేను పుట్టానంటే ఇంకా దేశం కోసం ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాను మన దేశంలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అక్కడ రిలాక్స్గా ఉండగలుగుతున్నారు హీరోల లాగా ఉండగలుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాబ్స్ చేయగలుగుతున్నారు హ్యాపీగా పంటలు పండించగలుగుతున్నారు అలాగే వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళందరి కోసం నేను ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా నాలాగా ఎంతో మంది సైనికులు దేశం కోసం సేవ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు అప్పుడే రియల్ హీలో అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు అనేది వీళ్ళు ఇవన్నీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వచ్చినవి వాళ్ళు చూస్తున్నారు యూత్ అందరూ చూస్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఓకే మాటలు వాళ్ళకి రీచ్ అవుతున్నాయి మంచిగా అనిపిస్తుంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చాలా సంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం సో ఖచ్చితంగా యువతలో మార్పు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటారు దేశం కోసం దేశభక్తి పెరుగుతుంది అంటారా తగ్గుతుంది అంటారు దేశభక్తి పెరుగుతుంది రోజు రోజుకి దేశభక్తి పెరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు అసలు అయినా హీరోస్ ఎవరు రియల్ హీరోస్ ఎవరు అని ఈజీగా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు ఇంతకు ముందు ఈ యాప్స్ ఈ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ లేవు అప్పట్లో ప్రజల్లోకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి మోటివేషన్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మిగతా హెవీ పర్సనాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ టీవీ ఛానల్స్ లో వాళ్లే కనబడతారు కానీ ఒక జవాన్ కి జరిగిన అన్యాయం గురించి ఏ టీవీ ఛానల్స్ లో చూపించడం అయితే మనం చూడలేదు కానీ ఈ చోటు చిన్న చిన్న ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకున్న కళని వాళ్ళకున్న టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అలాగే సోల్జర్స్ బోర్డర్స్ లో ఎంతో డిఫికల్టీస్ 
ఈ ఈ సోషల్ మీడియాస్ వలన అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళ దేశభక్తి అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఏం జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేరుకోగలుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ భారతీయుడైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు లేడీస్ అని ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా అందరు దేశం కోసం రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఇది చాలా హ్యాపీ విషయం చాలా గొప్ప విషయం మన భారతీయులు అయినందుకు మన కులాల మతాలు లేకుండా మూడు రంగుల జెండ పింగళి వెంకయ్య గారు తయారు చేసిన జెండాకి అసలు మీనింగ్ ఏందనేది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ మైండ్ లో నాటుకు ఇది చాలా గొప్ప విషయం దాంతో పాటు టీవోడి అనేది ప్రజ ఒక్కటికి మోడీ గారు పెట్టిన అది చాలా ఇంకా గొప్ప విషయం చాలా మందికి ఏజ్ క్రాస్ అయిపోయి నేను సర్వీస్ చేయలేనేమో దేశానికి అని వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళకి ఏజ్ ఎక్కువ ఇచ్చి మీరు కూడా దేశానికి సర్వీస్ చేయొచ్చు అని ఎంకరేజ్ చేసే గవర్నమెంట్ మనకు ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం ఇలాగ మీ ఫొటోస్ ని అంటే లైక్ కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి ఆర్మీ కొన్ని పిక్చర్స్ ఉంటాయి హార్ట్ టచ్ అయ్యే ఫొటోస్ ఆ మంచులోనే మీరు అలా పడుకుని పోవడం అక్కడ స్పేస్ లేక అక్కడ ఒక త్వరలో పడుకుని పోవడం మీ ఒంటి నిండా గాయాలైనా సరే కనుక అక్కడ కొంచెం ఆ వాటర్ లేకపోతే అక్కడ చెడ్డ వాటర్ నే తాగడం ఆ ఫుడ్ అంతా పాడైపోయిన అదే తినడం ఈ పిక్చర్స్ అన్ని చూసినప్పుడు నిజంగా మీ మీద రియల్ హీరోగా అనిపించి చాలా మంది షేర్ చేస్తూ చాలా వైకంగా సోషల్ నెట్వర్క్ లో వైరల్ చేస్తూ ఉంటారు అంత హార్డ్ వర్క్ అంత డెడికేషన్ కేవలం ఆర్మీలో మాత్రమే దేశభక్తి ఉండడం గల కారణం ఆర్మీలో అని కాదు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అలాగే మన పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అందరూ ఒకటే కాకపోతే అక్కడ రియల్ ఫ్యాక్ట్ అక్కడ మీడియాని ఇన్వాల్వ్ చేయరు వాళ్ళు పడే కష్టాలు ఒకసారి వాళ్ళు పెట్రోలింగ్ కానీ వెళ్తే టూ డేస్ బిఫోరే వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది రేషన్ అది చెడిపోయినా కూడా మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి తినాలి అక్కడ మన శానిటైజర్లు వేసుకొని క్లీన్ చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు మన సోల్జర్స్ కి వాళ్ళు ఈ కరోనా వైరస్ కి భయపడేది కాదు అక్కడ దేశం రక్షించడంలోనే ముఖ్యంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పాలంటే కరోనా వైరస్ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇంట్లో ఉండండి బయటకు రావద్దు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయినా మనం ఉన్నాము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అయినా కూడా తగ్గటం లేదు కానీ సోల్జర్స్ వారి పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు లీవ్స్ కూడా వెళ్ళరు వాళ్ళకి కరోనా వస్తుందని భయం ఉంటుంది కానీ ఆ భయాన్ని పక్కకు నెట్టి దేశం కోసం పోరాడి ఆ చైనా ఎక్కడి నుంచి అయితే కరోనా వచ్చిందో వాళ్లతోనే చేతులతో చేయి గొడవ పడి నలభై మూడు మందిని రైఫుల్స్ లేకుండా టచ్ చేస్తూ చేశారంటే వాళ్ళు టచ్ చేస్తేనే కరోనా వచ్చిందనే భయంతో ఉన్నా కూడా దేశం రక్షించుకోవడం వాళ్ళతో ఫైట్ చేశారంటే ఇంకా సోల్జర్స్ కి ఘనత మనం మాటల్లో చెప్పలేము ఎటువంటి మీడియా కూడా ఆ బార్డర్స్ లో వెళ్ళేది అవకాశం లేదు కాబట్టి రియల్ హీరోస్ ఏంటనేది పబ్లిక్ కి మన సోషల్ మీడియా త్రూ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళ మైండ్ లో ఉండాలి దేశం కోసం సర్వీస్ చేయడానికి ఇంకా ఎంతో మంది యువకులు బయటకు రావాలి మన మోడీ గవర్నమెంట్ లేడీస్ కి కూడా అపర్చునిటీ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇది ఆడ పిల్లలు ఎంత మంది అయితే దేశం కోసం సేవ చేయాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా చాలా గొప్ప విషయం ఇది ఎస్ సార్ ఇప్పుడు చైనా అనే అంశం మీద అంటే మీరు ఒక సోలియర్ లాగా కాకుండా సామాజికంగా అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ గా నేను మీ టిక్ టాక్ వీడియోలో చూసా ఇప్పుడు ఈ సంబంధించి ఏదైతే కనుక చైనా మన దేశం మీద దాడి చేసిన తర్వాత కొంతమంది మన ఇండియన్స్ చైనా యాప్స్ ని కానివ్వండి చైనా వాటిని బ్యాన్ చేయాలి చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్కమింగ్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఇది తోటి వాళ్ళ మీద కోపం తోటి కొన్ని దేశ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే కొన్ని వస్తువులు చైనా వస్తువులు కూడా పగల కొట్టినటువంటి సంఘటనలు మనం సోషల్ నెట్వర్క్ లో చూసాం ఇది కరెక్టా రాంగ్ గా యాప్స్ వాడకపోతే ఖచ్చితంగా చైనా అనేది దిగజారిపోతుందా ఇది దేశం మీద ఇలా చేస్తే మనకు గౌరవం ఉన్నట్టా లేదా ఏమంటారు దీనిపై మీరు దీని గురించి మనకు రీసెంట్ నిన్ననే చూసడం జరిగింది నేషనల్ ప్రెస్ బ్యూరో అఫీషియల్ గా ఒక చెప్పడం జరిగింది ఇది అంతా జస్ట్ కల్పితం మాత్రమే దీని వలన మీకు ఎక్స్పోర్ట్ డిస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేయడం అది మన చేతిలో లేదు మీరు యాప్స్ ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం వలన చైనాకి ఏదో వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుందని ప్రొడక్ట్స్ మనం అసలు ఫస్ట్ ఇలాంటివి ఏదైనా చేయాలంటే గవర్నమెంట్ డిసిజన్ తీసుకుంటుంది వాళ్ళు అక్కడ నుంచి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రావడం ఆపేస్తారు మనం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఇన్స్టాల్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం వలన చైనా ప్రొడక్ట్స్ వాడకపోవడం వలన మనకి చైనాకి ఎటువంటి నష్టం లేదు ఇంకొకటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక ఫోన్ వాడుతున్నాం అంటే వివో గానీ ఇంకా ఏదైనా గానీ ప్రతి ఒక్కటి చైనా ప్రొడక్ట్స్ ఆపితే మొత్తం ఆపాలి అది మోపడం అంత ఈజీ కూడా కాదు ఈ రోజు ఏదో కోపంలో మనకి జవాన్ల మీద దాడి చేశారంటే ప్రతి ఒక్క జవాన్ దానికి ఇది ఉంటారు అలాగే దేశం మొత్తం చూస్తుంది ఏం జరుగుతుందని సైనికులు అంత వీక్ అయితే కాదు మన జవాన్లు అంటే అది రెగ్యులర్ గా దేశం కోసం పోరాడే
గవర్నమెంట్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది అఫీషియల్ గా అక్కడే ఏదైతే ఉంటాయో మనకి ప్లే స్టోర్స్ వీటిలో స్టాప్ చేసి సరిపోతుంది మనకు మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల దానికి ఇది చాలా ఇది మాకున్న దేశభక్తి అందుకే మేము ఇలా చేస్తాం అంటారు దానిపై మీ అభిప్రాయం దేశభక్తి అంటే జవాన్లు అక్కడ చేసేవాళ్ళు జవాన్లు అక్కడ దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసేవాళ్ళు అలాగే ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు యూత్ ఇన్స్పిరేషనల్ చాలా మందిని చూసి దేశ సేవ చెయ్యాలి అది మంచి అభిప్రాయమే వాళ్ళకున్న ఉడుకు రక్తం అది మేము ఏదైనా చెయ్యాలి మేము వెళ్ళి ఇప్పుడు బోర్డర్లో చేయలేము కానీ వాళ్ళకి యాప్స్ ఇట్లాంటివి ఏదైనా మనం చేసేద్దాం అని ఒక జస్ట్ చిన్న టిక్టాక్ కానీ హలో యాప్ తే కాదు మీకున్న ఫోన్స్ కూడా పగలగొట్టేయాలి నాకు తెలిసి ఒక్క ఫోన్ కూడా ఎవరు పగలగొట్టిన అయితే ఏ వైరల్ అవ్వలేదు అంటే చైనాకి మనం అగైనెస్ట్ గా ఉన్నామంటే ఇంకా అక్కడ మనం డబ్బు గురించి ఆలోచించకూడదు యాప్స్ అంటే అది అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సేమ్ చైనా ఫోన్ ఒకటి వివో కానీ ఓపో కానీ ఒకటి పగలగొట్టి వీడియో వైరల్ చేయమని చెప్పండి అట్లా మనం చేయలేము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఈవెన్ వన్ రూపీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ అలో చేసింది కాబట్టి మనం వాటిని పర్చేస్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ యాప్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం వాటిని చేస్తున్నాం ఇంకో విషయము ఇలాంటి సోషల్ మీడియాలో వాటి యాప్స్ ఉండడం వల్ల జవాన్ల గురించి ప్రతి ఒక్కటి మేము షేర్ చేయగలుగుతున్నాం ఈజీగా ఒక సోల్జర్ లక్ష్మణ్కి జరిగిన అన్యాయానికి వార్ లో జరిగిన సోల్జర్స్ కి ఇలా ఎవరెవరి గురించి ఈజీ వే లో సోషల్ మీడియా దాకా మనం తీసుకురాగలుగుతున్నాం అది ఒక రకంగా నాకు చెప్తే చాలా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ దీనికంటే మంచి అప్డేట్స్ దీనికంటే యూనిక్ టెక్నాలజీ ఉన్న యాప్స్ మన ఇండియా వరల్డ్ లో ఫేమస్ టెక్నాలజీ లో ఉన్న ఇంజనీర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పక్క దేశాల్లో వెళ్ళి జాబ్స్ చేస్తున్నారు అది మన ఇండియాలోనే ఉండి మన ఇండియాకి సంబంధించిన యాప్స్ తయారు చేసి ఆ యాప్స్ లో మనం దీనికంటే టెక్నాలజీ ఉంటే మనం డెఫినెట్ గా యూజ్ చేస్తాం ఈ యాప్స్ కంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఉన్నది వాడతాం మనం దీని గురించి అయితే ఎటువంటి నష్టం లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు దీనికి యుద్ధానికి సంబంధం కూడా లేదు ఓకే రైట్ సార్ చాలా బాగా చెప్తారు అద్భుతంగా చెప్పారు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పారు